ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன வீடியோவில் இன்டகிரேஷனை பற்றி பார்க்குறதுக்கு ரெண்டு ஸ்டோரி சொல்லியிருந்தோம் ஒன்று லெபினிட்ஸோட ஸ்டோரி இன்னொன்று நியூட்டனோட ஸ்டோரி லெபினிட்ஸோட ஸ்டோரியில் லெபினிட்ஸ் எப்படி அவர் வீட்டோட செவத்தோட ஏரியா கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இன்டகிரேஷனை யூஸ் பண்ணார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அந்த வீடியோட லிங்க் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவுக்கான ப்ரீவியஸ் வீடியோ அதுதான் ஸோ அதை பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா தான் இந்த வீடியோவோட அஜெண்டா கிளியராக புரியும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நியூட்டனோட சுச்சுவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் அதுக்கு அவர் எந்த மாதிரியான சொல்யூஷனை அப்ரோச் பண்ணார் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நியூட்டனுக்கு முன்னாடி இருந்த பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நியூட்டனோட அப்பா நியூட்டன் கிட்ட ஒரு பைக்கை கொடுத்து நீ நான் சொல்கிற இடங்களுக்குலாம் ட்ராவல் பண்ணணும் ட்ராவல் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்க அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி சொல்லணும் ஏன்னா நீ ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய பைக்கில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீடோ மீட்டர் வேலை செய்யும் அது என்னென்ன ஸ்பீடெல்லாம் போகுது அப்படிங்கிறத நீ ஒரு டேட்டாவாக மொபைல் ஃபோன்லேயோ கம்ப்யூட்டர்லேயோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் ஆனால் அந்த பைக்கில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை காமிக்கக்கூடிய ஓடோ மீட்டர் வேலை செய்யாது ஸோ நியூட்டனோட அப்பா நியூட்டனுக்கு கொடுத்த ப்ராப்ளம் இது அவருக்கு ஸ்பீடு தெரியும் அவர் எந்த ட்ரைமில் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பார் அப்படிங்கிறதும் தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஓவராலாக அவரோட ட்ராவலில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போயிருக்காரு அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ நியூட்டனோட பார்வையில் இது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயமாக தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஸ்பீடை வீனும் டைமை எக்ஸுனும் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ட ஒய்னும் வச்சுக்கலாம் ஸோ நியூட்டனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பீடு அப்படிங்கிறது சிம்பிளி டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் என்ன வச்சுருக்கிறோம் ஒய்னு வச்சுருக்கிறோம் டைமை எக்ஸ்ன்னு வச்சுருக்கிறோம் ஸோ ஒய் பை எக்ஸ்ன்னு போட்டால் ஸ்பீட் கிடச்சிரும் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஒய் வேணும் அப்படின்னா ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம் போட்டால் போதும் ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம்னு போட்டால் ஈஸியாக என்ன கிடச்சிரும் டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிரும் பட் நியூட்டனுக்கு இருந்த பிரச்சனை என்ன நம்ம பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணும்போது இல்லை கார்லேயோ பஸ்லேயோ ட்ராவல் பண்ணும்போது ஒரே ஸ்பீடில் கான்ஸ்டண்ட்டாக ட்ராவல் பண்ண மாட்டோம் ஸோ டைம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் இந்த வி அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காது இந்த வி எப்படி இருக்கும் மாறி மாறி இருக்கும் ஸோ நியூட்டன் போயிட்டு வந்த ட்ராவலில் அவரோட ஸ்பீடை எடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா பார்க்குறாரு ஸ்பீடு எப்படி இருக்குது வேரி ஆகிட்டே இருக்குது டைம் ஆக ஆக ஸ்பீடு வந்து பார்த்தோன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூவில் இருக்குது ஸோ நியூட்டனை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா லெபினிட்ஸ் மாதிரியே அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு டேட்டா என்ன டேட்டா டைம் தெரியும் அந்த டைமில் என்ன ஸ்பீடில் போயிருப்பார் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்பீடும் தெரியும் ஸோ இது ரெண்டையும் வச்சு என்ன பண்ணுறாரு ஒரு கிராஃப் பிளாட் பண்ணுறாரு அதாவது ஸ்பீடை வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் டைம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு டைம்லையும் என்ன ஸ்பீடில் போயிருப்பார் அப்படிங்கிற கிராஃபை பிளாட் பண்ணுறாரு இந்த கிராஃப் பிளாட் பண்ணுறதால என்ன நன்மை இப்போ இந்த கிராஃபில் ஸ்டார்டிங்கில் அவரோட ஸ்பீடு ஜீரோவாக இருக்கும் டைம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆக ஆக சே எக்ஸாம்பிள் நான் டைமை வந்து பார்த்தோம்னா அவரில் எடுத்துக்கிட்டேன்னா டைம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆக ஆக ஸ்பீடு என்னாகிட்டே இருக்கும் கூட்டிகிட்டே இருக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு சில நேரங்களில் ஸ்பீடு குறையலாம் சரியா மறுபடியும் ஸ்பீடு கூடலாம் கடைசியாக அவர் ஒரு ஒன் ஹவர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காருன்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கோம்னா ட்ராவல் பண்ணி முடிக்கும் போது மறுபடியும் ஸ்பீடு என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் சரி இப்போ இந்த கிராஃப் வச்சு என்ன யூஸ் நமக்கு தெரியும் ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி இல்லையா இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை கிராஃபில் வரைவோம் ஏன்னா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை கிராஃபில் வரைஞ்சா என்ன மாதிரியான ரிசல்ட் கிடைக்குது அப்படிங்கிறத வச்சுக்கிட்டு இந்த கிராஃபில் இருந்து ஏதாச்சும் நமக்கு இன்ஃப்ளன்ஸ் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இதுதான் நியூட்டன் பண்ண ஆக்சுவல் ட்ராவல் ஸோ கிராஃப் இப்படி தான் இருக்குது ரைட்டா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் ஒரு ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கிராஃப் வரைகிறேன் அதே மாதிரி வெலாசிட்டியை ஒய் ஆக்சிஸ்லையும் அதாவது ஸ்பீடை வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்லையும் டிஸ்டன்ஸை எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லையும் வச்சுக்கிறேன் சே எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு ரோப் காரில் போகிற மாதிரி கட் பண்ண பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ரோப் கார்னால் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரே ஸ்பீடில் போகும் உதாரணத்துக்கு அந்த ரோப் காரோட ஸ்பீடு வந்து பார்த்தோம்னா பத்து கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அதாவது ஒரு மணி நேரத்துக்கு பத்து கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிற வேகத்தில் அந்த ரோப் கார் போகுதுன்னு கட் பண்ண பண்
ஸோ இப்படி ட்ராவல் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல உங்கள் டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா ரெண்டு மணி நேரம் போயிருக்கீங்க கான்ஸ்டண்டான ஸ்பீடு அப்போ ஸ்பீடு இன்ட்டு டைம்னு போடும்போது ஸ்பீடோட வேல்யூ டென் டைமோட வேல்யூ என்ன டூ ஹவர்ஸ் அப்போ டென் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் இன்ட்டு டூ ஹவர்னு போடும்போது டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் அப்போ இதுதான் என்ன உங்களோட டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு அப்போ ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்டாக இருந்துச்சுன்னா சிம்பிளாக ஸ்பீடையும் அதாவது இந்த பத்தையும் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிரும் சரி இதனால எனக்கு என்ன யூஸ் இந்த இந்த விஷயத்தினால எனக்கு என்ன இன்ஃப்ளன்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்பீடுக்கும் டைமுக்குமான ரிலேஷன்ஷிப்பை மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய லைன் ஏன்னா இங்கே ஸ்ட்ரைட் லைன் ஏன் நேராக இருக்குது ஸ்பீடு மாறவே இல்லை இப்போ இந்த லைனுக்கு கீழே அடைபடக்கூடிய ஏரியா ஏன்னா லெபினிட்ஸு இந்த விஷயத்தை தான் சொன்னார் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு கேர்டு லைனுக்கு கீழே வரக்கூடிய ஏரியாவை தான் கால்குலேட் பண்ணார் ஸோ அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம்னா இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இதுக்கு கீழே வரக்கூடிய ஏரியா அப்படிங்கிறது ஒரு ரெக்டாங்கிள் அப்போ இந்த ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா அப்படிங்கிறது யாருன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரெக்டாங்கிளோட ஹைட் இந்த ஹைட் என்ன பத்து கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அப்படிங்கிற வெலாசிட்டி இதோட வித் அகலம் அகலம் என்ன ரெண்டு மணி நேரம் அப்படிங்கிற டைம் அப்போ இந்த ஸ்பீடையும் டைமையும் மல்டிப்ளை பண்றது இந்த ஏரியாவுக்கு சமமா இருக்குது அப்போ ஸ்பீடுக்கான கிராஃப் போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த கிராஃபுக்கு கீழே வரக்கூடிய ஏரியா எதை மீன் பண்ணும் டிஸ்டன்ஸை மீன் பண்ணும் ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த கிராஃப்ல இருக்கக்கூடிய ஹைட் வித் ஹைட் வித் இதோட மல்டிபிகேஷன் விச் மீன் ஏரியா அப்போ ஸ்பீடோட கிராஃப்ல நீங்க ஏரியா கால்குலேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த ஏரியா தான் என்ன டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இப்போ அதே ராஜிக்கு இங்க வருவோம் இங்க எனக்கு எப்படி இருக்குது ஏரியா இங்க வந்து பார்த்தோம்னா இதுதான் கேர்டு லைன் ஸோ திஸ் இஸ் மை ஏரியா அப்போ போன வீடியோல இதைத்தான் பார்த்துருந்தோம் இந்த மாதிரி ஒரு கேர்டு லைன் வரும்போது எப்படி ஏரியா கால்குலேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கேர்டு லைன் வரும்போது ஏன்னா இங்க ஸ்ட்ரைட் லைன் சிம்பிளா என்ன பண்ணிட்டோம் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் கேர்டு லைன் வரும்போது என்ன பண்ணணும் நம்ம ஒரு இந்த கேர்டு லைனுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த டேட்டாவை குட்டி குட்டி ரெக்டாங்கிள்ஸாக பிரிச்சுக்கணும் எவ்வளவு குட்டியாக பிரிக்க முடியுமோ அவ்வளோ குட்டி குட்டி ரெக்டாங்கிள்ஸாக பிரிச்சுக்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு ரெக்டாங்கிள்ஸோட ஏரியாவை என்ன பண்ணணும் கண்டுபிடிச்சு அந்த எல்லா ரெக்டாங்கிள்ஸோட ஏரியாவை நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிரும் டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு கிடைச்சிரும் ஸோ இதுதான் ஸ்பீடோட கேர்வ் அப்படின்னா இந்த ஸ்பீடோட கேர்வுக்கு கீழே வரக்கூடிய ஏரியா ஏரியா அண்டர் திஸ் கேர்வ் எந்த கேர்வ் வெலாசிட்டி டைம் கேர்வ் வெலாசிட்டிக்கும் டைமுக்கும் கேர்வ் வரைஞ்சிங்கன்னா அந்த கேர்வில் கீழே வரக்கூடிய ஏரியா தான் எதை மீன் பண்ணும் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ட மீன் பண்ணும் ஸோ இந்த ஏரியாவை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது இந்த கேர்வுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸை குட்டி குட்டி ரெக்டாங்கிள்ஸாக பிரித்து ஒவ்வொரு ரெக்டாங்கிள்ஸோட ஏரியாவையும் கண்டுபிடிக்கணும் ஒவ்வொரு ரெக்டாங்கிள்ஸோட ஏரியா எதை மீன் பண்ணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இதுதான் ஒரு ரெக்டாங்கிள்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த ரெக்டாங்கிளோட ஹைட் அப்படிங்கிறது யாரு வெலாசிட்டி ஸோ இதோட வித் அப்படிங்கிறது யாரு டிஎக்ஸ் இதை தான் போன வீடியோவில் பார்த்தோம் அப்போ வி இன்டு டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு குட்டி ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா இதே மாதிரி நிறைய விடிஎக்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்க்கணும் அதுக்கு பேர் தான் என்ன பேர் இன்டகிரேஷன் அப்போ லெவினிட்ஸ் ப்ரப்போஸ் பண்ண இந்த ஐடியா தான் நியூட்டனுக்கு டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இப்போ இன்னும் பிரச்சனை முடியலை எப்படி இந்த இன்டகிரேஷன் பண்ணுறது இப்போ நியூட்டன் அவர் பாணியில் யோசிக்கிறாரு என்ன யோசிக்கிறாரு நமக்கு தான் தெரியும வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அதாவது டிஸ்டன்ஸை எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் வெலாசிட்டி கிடைக்கும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே டிஃப்ரென்சியேஷனோட வீடியோ பார்த்துரு பார்த்து போட்டிருப்போம் அந்த வீடியோவில் இந்த மாதிரி வேரியிங் கிராஃப் வருதுன்னா அதாவது நீங்கள் வந்து பார்த்தோம்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் உங்களோட வெலாசிட்டியை கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த டிஸ்டன்ஸை டைமை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இது முன்னாடியே நமக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் மூலமாக தெரியும் அப்போ வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது டிஸ்டன்ஸோட டிஃப்ரென்சியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கும் 
டிஸ்டன்ஸ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா வெராசிட்டி கிடைக்குது அப்போ டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த வெலாசிட்டியோட ஆன்டி டிஃபரன்சியேஷன் இந்த மாதிரியான அப்ரோச்சுக்கு நியூட்டன் வராது டிஸ்டன்ஸ டிஃபரன்சியேட் பண்ணா வெலாசிட்டி கிடைக்கும் அப்ப வெலாசிட்டிய ஆன்டி டிஃபரன்சியேஷன் எதிர் வகையீடு பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாரு ஆப்போசிட்ட டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணுங்க ஆன்டி டிஃபரன்சியேஷன் சொல்றாரு அப்போ இன்டகிரேஷனுக்கு அவர் என்ன பெயர் வைக்கிறார் அப்படின்னா ஆன்டி டிஃபரன்சியேஷன் ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது த்ரூ இன்டகிரேஷன் மூலமா தான் கிடைக்கும் அப்ப இந்த இன்டகிரேஷன் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்டி டிஃபரன்சியேஷன் அப்ப இந்த ஆன்டி டிஃபரன்சியேஷன் எப்படி பண்றது இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதாவது டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத டைமோட ஸ்கொயரா எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு தெரியும் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் டிஸ்டன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அதாவது டைமை பொறுத்து டிஸ்டன்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு தெரியும் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்னு இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் வெலாசிட்டி கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபார்முலா என்ன எக்ஸ் பவர் டூன்னு இருந்துச்சுன்னா அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ்ன்னு வரும் டூ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன இந்த டூ முன்னாடி வந்துடும் இந்த பவரில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று குறையும் ஸோ இதுதான் எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய வெலாசிட்டி இப்போ நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு என்னோட டேட்டாவில் வெலாசிட்டி இருக்குது ஆனால் எனக்கு என்ன வேணும் டிஸ்டன்ஸ் வேணும் ஸோ ஒய் தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் வி கிடைக்குது அப்போ வியை இன்டகிரேட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒய் கிடைக்கும் அதாவது வெலாசிட்டியை இன்டகிரேட் பண்ணால் ஒய் கிடைக்கும் தட் இஸ் ஆன்டி டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் வி ஏன்னா Y டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணா வி கிடைக்குது அப்ப விட ஆன்டி டிஃபரன்சியேஷன் என்ன ஒய் சோ அதுதான் இந்த வெலாசிட்டி கிராஃபுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஏரியாவும் டிஸ்டன்ஸ் மீன் பண்றதுக்கான காரணம் அப்ப இன்டகிரேஷன் ஆஃப் வி டி எக்ஸ் அப்ப வி அப்படிங்கிறது என்ன நமக்கு தெரியும் விங்கிறது டூ எக்ஸ் அப்படின்னா டூ எக்ஸ் டி எக்ஸ் அப்படின்னா இப்ப எப்படி யோசிக்கணும் வி அதாவது டூ எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணணும் எப்படி இன்டகிரேட் பண்றது இன்டகிரேஷன் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரென்சியேஷனோட ஆப்போசிட் ஆன்டி டிஃப்ரென்சியேஷன் எதை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணா டூ எக்ஸ் வரும் எதை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணா டூ எக்ஸ் வரும் அதுதான் டூ எக்ஸோட இன்டகிரேஷன் ஸோ நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணா டூ எக்ஸ் வருது அப்ப டூ எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணா நமக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் ஸோ வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது டூ எக்ஸா இருந்துச்சுன்னா டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயரா இருக்கும் இப்போ ஜென்ரலா சொல்லணும்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் என்ன இருக்குதுன்னு வைங்கன்னா இதுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபார்ம்னா நமக்கு தெரியும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னா என் இன்ட்டு எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் அதாவது எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் என்னை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணா இதான் ஃபார்முலா இந்த என் முன்னாடி வந்துடும் என்னுக்கு பக்கத்தில் இருந்து ஒன்று செப்ராக்ட் ஆகும் சரி இது டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபார்முலா இப்போ இதே ஒய்ய நீங்கள் இன்டகிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி யோசிக்கணும் இதே ஒய்ய இன்டகிரேட் பண்ணணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்படின்னா எப்படி யோசிக்கணும் ஸோ டிஃப்ரென்சியேஷனில் என்ன பண்ணுறோமோ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் பண்ணால் அதான் இன்டகிரேஷன் சரி எக்ஸாம்பிள் இங்கே பவர் என் இருக்குது ஸோ இந்த என்லேருந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒன்றை சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணணும் என்லேருந்து ஒன்றை ஆட் பண்ணணும் ஓகேயா ஸோ இங்கே பவரில் இருந்த டேமை முன்னாடி மல்டிப்ளை பண்ணும் இங்கே ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பவரில் இருக்கக்கூடிய டேமை என்ன பண்ணணும் கீழே கொண்டு வந்து டிவைட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் இன்டகிரேஷனோட ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலா எந்த லாஜிக்கில் வருது இந்த டேமை நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் வரும் இந்த டேமை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக எது வரும் எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் என் வரும் பாருங்கள் இந்த லாஜிக்கில் ஏன்னா இது இன்டகிரேஷனோட ஃபார்முலா ஸோ இந்த லாஜிக்கில் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வரும் எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் என் வரும் ஓகேயா ஸோ அப்போ வெறும் எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் என்னு இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ நம்ம லெவினிட்ஸோட கேள்விக்கான ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு லெவினிட்ஸ் என்ன நினச்சார் அவருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயரை எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் எப்படி இன்டகிரேட் பண்ணணும்னு தெரியணும் எப்படி இன்டகிரேட் பண்ணுறது இங்கே ஒய்க்கு பதில் என்ன போட்டிருக்கேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ 
y க்கு பதிலா x to the power of n னு இருந்துச்சுனா நீங்க என்ன பண்ணனும் x ஓட x பவர்ல n ஓட ஒண்ணை கூட்டணும் அப்ப x பவர்ல n என்ன இருக்குது 2 இருக்குது 2 ஓட ஒண்ணை கூட்டணும் by 2 plus 1 இதுல x ஓட லிமிட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்து -2 ல இருந்து +2 வரைக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு சோ நான் என்ன பண்ணனும் இங்க இந்த லிமிட்ட இன்டகிரேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்டகிரேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த லிமிட்ட இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணி காமிக்கணும் ஏன் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் இந்த 2 1 என்ன 3 இல்லையா சோ இது 3 ஏ கீழ போட்டுருங்க இதுக்கு பேரு லோயர் லிமிட் இதுக்கு பேரு अपर லிமிட் ஏனா நம்ம -2 ல இருந்து +2 வரைக்கும் தான் இன்டகிரேட் பண்ணோம் லெமினிட்ஸ்ோட ப்ராப்ளத்துல சோ என்ன பண்றோம் x க்கு பதிலா 2 போடுறோம் அப்ப 2 போட்டா என்ன வரும் 2 பவர் 3 மைனஸ் अपर லிமிட் போட்டாச்சு போட்டதுக்கு அப்புறம் மைனஸ் போட்டுட்டு லோயர் லிமிட் போடணும் சோ மைனஸ் போட்டா இப்பவே பிராக்கெட் பண்ணனும் லோயர் லிமிட் யாரு மைனஸ் 2 சோ மைனஸ் 2 ஹோல் டு தி பவர் ஆஃப் 3 அப்ப 2 பவர் 3 என்ன 8 மைனஸ் மைனஸ் 2 பவர் 3 அது ஒரு மைனஸ் 8 அப்ப என்ன ஆயிரும் பிளஸ் 8 ஆயிரும் So 16 by 3 இது தான் லெப்னிட்ஸ்ோட ப்ராப்ளத்துக்கான ஆன்சர் அதாவது அவர் என்ன பண்ணனும்னு நினைச்சாரு இந்த மாதிரி ஒரு curved surface எடுத்துக்கிட்டு இந்த surface க்கு மேல அடைபடக்கூடிய இந்த ஏரியாவை கால்குலேட் பண்ணனும்னு நினைச்சாரு so இத தான் அவர் கிராஃப்ல பிளாட் பண்ணாரு இன்டகிரேஷன் பண்ணனும் அப்படிங்கற விஷயத்துக்கு கொண்டு வந்தாரு so அது மூலமா இந்த ஏரியா எவ்வளவு வருது 16 by 3 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏனா யூனிட் எல்லாமே ஃபீட்ல எடுத்துிருந்ததால ஸ்கொயர் ஃபீட்னு வரும் ஓகேயா சோ நியூட்டன் சொன்ன இந்த ஆன்டி டிஃபரன்சியேஷன் அப்படிங்கற இந்த கான்செப்ட் லெப்னிட்ஸ்க்கு இன்டகிரேஷன் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சு ஓகேயா சோ நான் இங்க சொன்ன ஸ்டோரி எல்லாமே உங்களோட புரிதலுக்காக சொன்ன கற்பனை கதைகள் தான் சோ ரெண்டுமே ரெண்டு டிஃபரண்ட் அப்ரோச் அதாவது இன்டகிரேஷனா ஒரு கர்வுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஏரியாவும் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா அப்ரோச் பண்ணலாம் அல்லது டிஃப்ரென்சியேஷனுக்கு ஆப்போசிட் டேமாகவும் அப்ரோச் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ரெண்டுலேயுமே நம்ம அப்ரோச் பண்ணால் தான் இன்டகிரேஷனுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு கிளியராக கிடைக்கும் ஸோ இந்த இன்டகிரேஷனை யூஸ் பண்ணி தான் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்புக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஏரியாவை கால்குலேட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது ஈஸியாச்சு ஸோ இதுக்கு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அது எல்லாமே அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸில் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு என்னும் எழுத்தும் சேனலை சப